CS Jeans, la qualità dell'innovazione nei nostri prodotti ecosostenibili. IQ Total Look, uomo e donna, il nuovo modo green di intendere la moda. Ci trovi a Trestina, località Banchetti e San Giustino, località Dogana. Il mobiliari Ponzacco sbanca i casini di Trestina con un rotondo 4-1. Al gol del momentaneo vantaggio locale di Brevi hanno risposto le doppiette di Mencagli e Nieri. Un successo che lancia la formazione di Bozzi al sesto posto della classifica con 19 punti. Si allunga invece il periodo negativo del Trestina con un solo punto ottenuto nelle ultime quattro partite. Il match dopo due timidi tentativi degli ospiti con Nieri e Bartolini si sblocca al minuto 18 quando Bologna e Mariucci dialogano bene sulla fascia sinistra e sul suggerimento dell'11 Locale, arriva il tapin vincente di Brevi che deposita il pallone in fondo al sacco e porta in vantaggio i locali. Il Ponzacco ci mette però soltanto 5 minuti a riequilibrare la situazione. Al ventitresimo il tocco di mano in area di Ceccuzzi viene punito con il penalty a favore degli ospiti. Dal dischetto va Mencagli, va Carecci, para ma sulla respinta il più lesto di tutti è lo stesso numero 11 ospite che mette dentro il gol dell'1-1. Il Trestina prova subito a riportarsi avanti con questo mancino di Della Spoletina che sembra velleitario ma finisce per impegnare seriamente Pagnini che si salva in qualche modo. Non succede più nulla fino al duplice fischio dell'arbitro Zini di Udine con le due squadre che rientrano negli spogliatoi con il risultato in parità. Ad inizio ripresa i locali ci provano con Bologna che riesce a sfondare sulla sinistra ma poi conclude alle stelle. Un minuto più tardi al 49esimo il Ponzacco trova il gol del sorpasso. Sul lungo lancio di Bardini la difesa locale si fa trovare in preparata, ne approfitta Nieri che a tu per tu con Vaccarecci non sbaglia e sigla il 2 a 1. Il Trestina prova ad affidarsi a Belli ma il suo destro al 71esimo viene deviato e sfila sul fondo. La situazione per i ragazzi di Marmorini si complica ulteriormente al 75esimo quando Zini estrae il secondo giallo e quindi le cartellino rosso all'indirizzo di Della Spoletina. In 10 il Trestina frana e il Ponzacco trova il Triss al minuto 81 con Nieri che raccoglie l'assist di Mencagli e fa secco Vaccarecci con una precisa conclusione che si infila all'angolino. Gli ospiti dilagano al novantesimo quando in campo aperto Mencagli sfugge a Magalotti e con questo bel diagonale trafigge per la seconda volta Vaccarecci, doppietta per il numero 11 che manda i titoli di coda del match. Simone Marmorini una giornata negativa soprattutto però per quanto riguarda il risultato perché il Trestina fino al momento dell'espulsione c'era stata all'interno della partita. Sì ma... Siamo stati fino al, al gol subito, però onestamente devo dare atto a, al Ponzacco che oggi è stato migliore di noi e al di là del risultato ha meritato di vincere la partita, perché anche nel primo tempo nonostante il vantaggio iniziale eh, abbiamo fatto fatica a raccogliere le seconde palle, non siamo sempre stati con le distanze giuste, eh, anche le uscite eh, difensive sulla loro linea abbiamo sbagliato i tempi, ecco, non eravamo collegatissimi e tutto questo alla fine l'abbiamo pagato e probabilmente era anche sintomo che eh, non eravamo al 100% di quello che, che abbiamo dato in altre partite, ci può stare perché finora secondo me abbiamo fatto un bellissimo percorso, abbiamo dato tanto, in alcune partite secondo me abbiamo anche eh, dato qualcosina più delle nostre potenzialità proprio perché avevamo un atteggiamento eccezionale è una partita nell'arco di un campionato si può sbagliare e oggi probabilmente abbiamo sbagliato per primo dal punto di vista dell'atteggiamento e poi tutto il resto di conseguenza anche sul campo tante cose non hanno funzionato bene è un periodo complicato che ci può stare all'interno di una stagione così lunga adesso c'è una partita eh, importante domenica che può essere quella per svoltare un po' la situazione sì, ma noi la dobbiamo vivere come una partita che è delle tante. Eh, veniamo da, da eh, una prestazione negativa, credo che i ragazzi abbiano durante la settimana, già da martedì, avranno voglia di, eh, di cambiare la rotta, di invertire, soprattutto di, di rimediare la, la prestazione che abbiamo fatto oggi, che non è stata, secondo me, all'altezza di quello che abbiamo fatto fino adesso. Eh, e poi alla fine contano anche i numeri, anche il risultato, onestamente, penso che, che ci brucerà molto. Ministro, è una prestazione importante ed è arrivato anche un risultato altrettanto importante. 
Sì, abbiamo preparato bene la partenza settimana, avevo, chiesto, avevo un po' studiato la squadra del Trestino, una squadra sicuramente compatta, quadrata, che però potevamo mettere in difficoltà facendo un determinato tipo di giocate che oggi sinceramente abbiamo messo in pratica e siamo riusciti poi a portare in fondo il risultato proprio con quel, come abbiamo preparato comunque sia la partenza settimana. Bravi ragazzi che sono applicati nel modo giusto e hanno fatto veramente una grande prestazione. È importante anche tornare alla vittoria dopo il pareggio e la sconfitta. Sì, avevamo fatto bene quelle tre partite, tre vittorie di seguito, abbiamo avuto uno stop con la Pianese che insomma, la Pianese è una, una bella squadra, anche oggi ho visto ha vinto 3-0 con Livorno, quindi sicuramente si lotterà fino a fondo eh, il campionato con l'Arezzo, come avevo detto, secondo me è una squadra al momento che gioca anche meglio dell'Arezzo, avendo affrontato tutte e due le squadre, quindi è stata per noi uno, uno stop che ci poteva stare. Il pareggio col Town Turn è venuto magari a un quarto d'ora alla fine, ma ci poteva stare perché comunque sì, anche il Town è una squadra organizzata e oggi questa vittoria è stata importante perché guardando la classifica per quelli che sono i nostri obiettivi abbiamo fatto un bel passo avanti sinceramente.